আমি এ বছরে প্রতি বছরে আমি একটু যাচ্ছ ভাই মানে ঈদের দিনে আমি একটা গাড়ি নিয়ে বেরোই আল্লাহ সাকি মিথ্যে বলি প্রত্যেক বছর এটা হাওড়া জেলা হুগলি জেলা ঘুরি কোনো জলসা বসা নেই এমনি ঘুরি বাঁকড়া টাকড়া সব ঘুরি এখানে একটা স্টেজ পিছনে লিখা আছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ঈদ মোবারক ওই মোটটাই আট স্টেজ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ঈদ মোবারক আর একটা তফা আর দুদিকে দুটো ওই কি বলে বক্স থাকে আর ডিজে গান চলছে এবার চামড়ার চোখে থাকে কিছু ইয়াং ছেলে দেখবেন কিছু বেরিয়েছে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে আনসেসিয়ান কুত্তার মতন চুল কেটেছে ফেতি কুত্তার মতন চুল কেটেছে বাঁদরের মতন চুল কেটেছে কথা বলেন না রাম ছাগলের মতন চুল কেটেছে হ্যাঁ ওরা ওই স্টেজে গানের সঙ্গে তাল মেলায় ডান্স করে ডান্স ওরা যে ডান্স দেয় আমার হিন্দু ভাইরা যদি ডান্স দেয় এই মুসলমানগুলো ফার্স্ট প্রাইজ পাবে ডান্সে স্টেজের পাশে বেশ কিছু চেয়ার থাকে সেখানে আবার সাদা টুপি মাথায় দিয়ে কিছু বয়স্ক মানুষ আমি দেখেছি চেয়ারে বসে পায়ের পা তুলে দিয়ে পান খাচ্ছে আর আগুলের হাতে চুন মাঝে মাঝে বুঝতেছেন না আবার এইরকম করছে আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি জলসা করে লাভ হবে না ঘোড়ার ডিম হবে চারিদিকে ঈদ মানে কি এর জোরে বলুন আর একটু জোরে হবে না কাদের জন্য রোজাদারদের জন্য এই প্রশ্ন আমরা করি আর উত্তরটা একটাই পাই ঈদ মানে হচ্ছে খুশি কাদের জন্য হচ্ছে খুশি জব দিয়ে রোজাদারদের জন্য খুশি না লাট সাহেব ঈদ মানে খুশি বাড়হাক কাদের জন্য খুশি রোজাদারদের জন্য খুশি বাড়হাক সত্য কোন রোজাদার এটু জানতে হবে আপনাকে আমাকে যে রোজাদার পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহর হুকুম পালন করে রোজা রাখল হালাল পয়সার শেহরি আহার করল হালাল পয়সার এফতার আহার করল তারাবির নামাজ আদায় করল যে রোজাদার ঈদগায়ে ময়দানে যাবার আগে ফেতরার পয়সাটা গরিবের হাতে তুলে দিল যে রোজাদার ঈদগায়ে ময়দানে গিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করার পরে একজনের সঙ্গে একজন মনিমান হয়েছিল ছ মাস ছ বছর কথা হয় না সব ভিদাবে সব ভুলে গিয়ে একে অপরকে বুকে টেনে দিল তার জন্য হচ্ছে ঈদ এটা দুনিয়াবি বলছি রোজাদারদের জন্য দুটো খুশি হচ্ছে সবচেয়ে বড় খুশি একটা দুনিয়ায় একটা আখেরা দুনিয়ায় কুলতে যখন রোজাদার আল্লাহর হুকুম পালন করার পরে এফতারকে সন্মুখে নিয়ে বসে থাকে আল্লাহ এই আদম সন্তানকে সৃষ্টি করার আগে সমস্ত মালাইকা ফেরস্তা দিগোয়াকে একত্রিত করেছিলেন এক জায়গায় হাজির করেছিলেন ফেরস্তাদের আল্লাহ একটা মতামত জানতে চেয়েছিলেন এই আমার মালাইকা ফেরস্তারা আমি আল্লাহ তোমাদের একটা মতামত জানতে চাই এই মতামতটা তোমরা পেশ করো আমাকে বলো আল্লাহ কি মতামত জানতে চাই বলুন আমি আদম সন্তানকে সৃষ্টি করতে চাই এটা তোমাদের মতামত কি সমস্ত মালাইকা ফেরস্তারা আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহকে মতামত দিয়েছিলেন মত দিয়েছিলেন আল্লাহ কেন আপনি আদম সন্তানকে সৃষ্টি করবেন কেন বলে এরা আমার ইবাদত করবে এরা আমার ইবাদত করবে বলে আল্লাহ আপনার ইবাদতের জন্য তো আমরাই যথেষ্ট আছি 
আপনি আদম সন্তানকে সৃষ্টি করবেন না আদম সন্তানেরা দুনিয়ায় মারামারি কাটাকাটি কোনো কোনো হানাহানি করবে আল্লাহ সৃষ্টি করবেন না আপনার এই বাধাতে যেহেতু আমরা যথেষ্ট আছি তার উত্তরে আল্লাহ বলেছিলেন কলা ইন্নি আমি আল্লাহ যা জানি তোমরা জানো না যাও তোমাদের মতামত পেয়েছি আল্লাহ রুজাদার বান্দা বান্দিরা যখন এফতারকে সম্মুখে নিয়ে বসে থাকবে সেই ফেরস্তা দিকে আল্লাহ আবার ডাক করবেন আবার ডাক করবেন এসাও দেখো ভুকা খিদের জ্বালায় অস্থির আমি রোদ দিচ্ছি গরম দিচ্ছি পিপাসাই বুক ফেটে যাচ্ছে কেলেজার ফেটে যাচ্ছে ওদের কিন্তু আমি তোদের ক্ষমতা দিচ্ছি আমি তোদের হাত দুটোকে প্যারালাইসিস করে দিনি মুখটাকে তো বেঁকিয়ে দিনি আমি সুবল দেখেছি দেখো সামনে কি আছে আপেল বেদানা আঙ্গুর নাসপাতি হরেক রকমের খাবার পিপাসে বুক ফেটে যাচ্ছে শুধু পানি নয় ঠান্ডা পানিকে আমি ওরা সামনে লাগে বসা আছে ঠান্ডা পানি ওদের ক্ষমতা আছে শক্তি আছে ওরা মনে করলে হাতে করে তুলে মুখে তুলতে পারে গ্রাসে পানিটা মুখে নিতে পারে পিপাস আবুক ফেটে যাচ্ছে কিন্তু ওরা তুলছে না আমি আল্লাহ আমার হুকুম পালন করছে বোন সোহান আল্লাহ দেখো তোমরা সাক্ষী থাকো সাক্ষী থাকো ফুটবল খেলা হলে যে চ্যাম্পিয়ন হয় তাকে পুরস্কার ঘোষণা করে ভলিবল খেলা হলে যে চ্যাম্পিয়ন হয় প্রথম হয় তাকে পুরস্কার ঘোষণা করে কবাডি খেলা হলে পুরস্কার ঘোষণা করা হলে কিরাত প্রতিযোগিতায় যে ফার্স্ট হয় তার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয় গজল প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যে চ্যাম্পিয়ন হয় যে ফার্স্ট হয় তার জন্য স্পেশাল ট্রফি পুরস্কার রাখা হয় আমার উদ্দেশ্য করে বলছে আমি রুজাদারদের জন্য কি নিয়ামত দান করব কি নিয়ামত আমি দান করব আমার আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ নিয়ামত খুঁজে 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 পেলাম না আমি আল্লাহ পেলাম না কি নিয়ামত দান করব তোমরা সাক্ষী থাকো আমি আল্লাহ স্বয়ং নিজে রুজাদার বান্দা বান্দির জন্য আমি আল্লাহ স্বয়ং নিজে পুরস্কার হয়ে গেলাম এর জোরে বলুন কিছু বুঝতে পারলে না পারলে না আল্লাহ নিজে পুরস্কার কিন্তু দুঃখের বিষয় বেদনার বিষয় আজকে মুসলমান আমরা আস্তে 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 ইসলাম থেকে দূরে চলে যাচ্ছি দিন থেকে দূরে চলে যাচ্ছি সারিয়ার থেকে দূরে চলে যাচ্ছি যত ওয়াচ করছি তত আরো ভালো হবে আর আমরা মানে সৌন্দর্য হব সারিয়াদের দিকে যাব দিনের দিকে যাব ইসলামের দিকে যাব মসজিদে যাব কোরআনের দিকে যাব কিন্তু উল্টো হচ্ছে আমাদের বাপ চাচারা ওয়াচ করত বড় বড় আল্লাহর মাহবুব বান্দারা ওয়াচ করতেন যা শ্রোতারা তাদের চাহাল চলন লিবাস দেখলে বয়ে যেত ওরে বাপ এটা কারা আর এখন আমরা ওয়াচ করছি যত ওয়াচ করছি যত ওয়াচ বাড়ছে তত অ্যানসিস্টিয়ামের মতন চুল কাটা হচ্ছে যত জলসা হচ্ছে রান ছাগলের মতন চুল কাটছে যত জলসা হচ্ছে বাদলের মতন চুল কাটছে দিন থেকে ফিরে আসছে একটা জলসা করতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা আজকে দাঁড়া যারা ধান চাষ করছে এই কাদাতেই ধান কাটছে যদি ঝড় এসে যায় কিনে যায় পাবে না ওই চাষিরা শেষ বেলায় একবার হিসাব করবে কত লস হলো না লাভ হলো আলুওয়ালা ভাইয়ের আমার ইলিয়াস ভাই লস লাভ লস দেখে পঞ্চাশ 
প্রত্যেকটা ব্যবসায়ী তারা লাভ লস দেখে এতে কোনো সন্দ নাই আজকে জলসাকে উপলক্ষ করে কয়েকটা ছোট ছোট দোকান বসেছে ওরাও কাল সকালে লাভ লস দেখবে আমরা যে লক্ষ লক্ষ টাকা জলসা করে দিদি জলসা করি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে আচ্ছা আমাদের লাভ লস দেখার দরকার আছে না নাই এটা কথা বলেন না দয়া করে আছে না নাই কি লাভ লস দেখবেন বিরিয়ানি খাওয়া হচ্ছে না হচ্ছে না এটে আমাদের জলসা করার পরে জলসা দেনে বক্তারা জলসা দেনে ওয়ালারা জলসায় সাহায্য করে ওয়ালারা শ্রোতারা আমাদের প্রত্যেককে আমাদের লাভ লসটা দেখতে হবে দেখতে গেলে কিভাবে দেখতে পাওয়া যাবে কালকে জোহর বেলা মসজিদে উঠতে হবে উঠার পরে দেখতে হবে দুটো নামাজি বেড়েছে কি না দুটো চারটে নামাজি বেড়ে যায় নতুন নামাজি ঢোকে মসজিদে তখন জানতে হবে বক্তারাও ধন্য জলসা দেনে ওয়ালারা ধন্য জলসা শুনে ওয়ালারা ধন্য তারা বিকার উঠে দেখছেন একই মান একই মান কি হবে কি কি হবে কি আসুন বেশি লম্বা চা বেরিয়ে যাচ্ছে স্বভাব খারাপ আমার আজকের এই জালসাই এসে আমি পীরের আওলাদ হিসাবে আপনাদের একটা কথাই বলি যে যাই করেন না কেন দিনের দিকে ফিরে আসুন একটা কথা বললে না গায়ের পশুর ভরা হয়ে যাবে বড় আলেম পোষা আছে জিজ্ঞাসা করে নেবেন মদিনা শরীফে হুজুর পাকে রমজা মোবারকের পাশে যে জায়গাটা আছে একটা ছোট্ট ঘিরা অনেকবার বলেছি সেটা অন্য বিষয় এটা আজকে একটা নতুন বিষয় বলছি সেই দিনই পেলাম কিতাব থেকে ঘিরা আছে ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে আসাহাবের সুফা আসাহাবের সুফা রসুল পাশাসালাম সাহাবাদের সঙ্গে কথা এটা বলে বিদায় লোক ভয় খাবেন না সাহাবাদের সঙ্গে বসে কথা বলছেন আলোচনা করতে করতে আল্লাহ রসুল সাহাবাদের বলছেন এ আমার সাহাবার আসল যদি কেউ ভাষাটা বুঝবেন উল্টো মানে করবেন না রসুল বলছেন যদি কেউ সারা জীবন নামাজ না পড়ে সারা জীবন নামাজ না পড়ে তার জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনাটা আছে ভাষাটা বুঝতে পারলেন যদি সারা জীবন নামাজ না পড়ে তার জান্নাতে যাওয়া সম্ভাবনা আছে সারা জীবন যদি কেউ রোজা না রাখে তার জান্নাতে যাওয়া সম্ভাবনাটা আছে অর্থ আছে সারা জীবন হজ করলো না রসুল বলছেন তার জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সারা জীবন জাকাত দেয়নি সাহাবাদের বলছেন তার জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে রসুল পাশাসাল্লাম কথা বলতে বলতে একটা সাহাবাকে টেনে নিলেন আমি নানির গল্প বলছি গুদা বাংলায় বলছি বলার চেষ্টা বোঝার চেষ্টা করবে টেনে নিলেন রসুল পাশ সাহাবাকে টেনে নিয়ে এই গালটা টিপে দিলেন টিপে দুটো আগুল গালে ঢুকিয়ে দিয়েছেন একদম মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে জিপটা টেনে বলছেন এই জিপ নিয়ে এই মুখ নিয়ে যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে তার জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই কিছু বুঝতে পারলেন না পারলেন পারলেন গালে হাত ভরা দিয়েছে জিপটা টেনেছে রসুল বলছেন যদি কেউ এই মুখ নিয়ে এই জিপ নিয়ে মিথ্যা কথা বলে তার জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই নামাজ পড়ে নিয়ে রোজা রাখে হয়তো আমি কি বলছি জান্নাতে যাবে বলিনি সম্ভাবনা কি বললাম সম্ভাবনা আছে এর ব্যাখ্যা অনেক অনেক রকম করে করে যদি কেউ নামাজ না পারে তা বলে কি আপনার করবেন না যেন না আমি ব্যাখ্যা মুসলিমদের 
যদি কেউ নামাজকে তরক করে নামাজকে ছেড়ে দেয় ওই ব্যক্তিকে কারো বাবার ক্ষমতা নাই কাঠের বলতে পারে কাঠের বলতে পারবে না মন তরা কা সলা যার নামাজকে তরক করলো মুতাম মেদান ফাঁকা কাঠারা কাঠের একটা ঘর আছে কাপের একটা ঘর আছে সে ঘরের দরজা আছে যারা নামাজ পড়ল না তারা কাফেরের ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে মানে এত কঠিন গুণাগার এত কঠিন গুণাগার দরজার কাছে পৌঁছে গেছে আর যদি কেউ নামাজকে অস্বীকার করে ইনকার করে সে কাফের ঘরে ঢুকে পড়লো হাদিসটা বুহারি সে আল্লাহ আমাদের সকলকে পাঁচক্ত নামাজ করা তৌফিক দান করে বলুন আমিন কারণ নামাজের মধ্যে কুরআন পাকের মধ্যে নামাজের কথা কতবার বলা হয়েছে বিরোশিবার আর জাকাতের কথা কতবার বলা হয়েছে বত্রিশ বার জাকাতের কথা বত্রিশ বার নামাজ খরচ না ওয়াজেব না সুন্নত पैसठी टा खूब कम जकत हजार होते लाख होते कोटी होते मुसलमान जानिना फेतरा दिया এই সুন্দর নবাবি রসুল প্রসাদ যখন ঈদগার ময়দানে বেরোতেন যেতেন যাবার সময় ফেতরাটা দিয়ে যেতেন কোনো কোনো রেহাত আছে আমার রসুল পাকে সাহাবারা দুদিন আগে তিন দিন আগে ফেতরা দিতে শুরু করতেন আর যদি কেউ ঈদের নামাজ আজকে এখানে অনেক হয়তো আমি বুঝে পারার জন্য বলছি হয়তো সবাই দিয়েছেন হয়তো দু একজন ফেতরা দেননি আজকে অস্ত্রা পড়া আমি তো ভুল করেছি অজেব অজেব আমি তো ভুল করে ফেলেছি ফেতরা দিতে হবে আপনি যদি ফেতরাটা দেন আজকে আপনার ওইটা ফেতরাটা অজেবের খাতায় হবে না ওটা দানের খাতায় সাতকার খাতায় যাবে মাত্র পঁয়ষট্টি টাকা ষাট টাকা এই ফেতরাটাও আমরা কিভাবে দিত হয় কেমন ভাবে দিত হয় আমরা মুসলমান আমরা জানি না জানার চেষ্টা করি না তবে কিভাবে কাকে বাস দিত হয় কিভাবে জমির আল কাটতে হয় কিভাবে পুকুরের পার কাটতে হয় চায়ের দোকানে বসে কিভাবে গিবত করতে হয় কিভাবে সমালোচনা করতে হয় এটা মুসলমান খুব ভালো জানে এটা আমরা ভালো জানি যাক যে কথাগুলো বললাম আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাকে এবং আপনাদের সকলকে আমল করা তফিক দান করে বলুন আমিন এটা জোরে বলুন আল্লাহ আমিন দোষ আল্লাহ